See verbirgt, den Silbersee. Doch eines Tages kamen die Weisen, denn sie hatten etwas entdeckt, das ihre Sinne verwirrte. Den Schatz im Silbersee. Mein Volk hatte nie zuerst einen Pfeil gegen einen Weißen gerichtet, bis sie in den Berg eindringen wollten, wo der Schatz lag. Es war ein fürchterlicher Lärm, wie der eines Donners. Viele Männer sind gestorben, rote und weiße, bis der weiße Vater aus Washington endlich sein Urteil gesprochen hat. Die Weißen mussten das Land der Apachen verlassen. Der Friede war zurückgekehrt. Doch nur für kurze Zeit. Freiheit und Freundschaft. Hier 
auf diesem Fels musste ich damals, wo mein Krieg werden, drei Tage und drei Nächte fasten. Ich war so toll. Ich habe nachgedacht und meinen Blick auf die Sonne gerichtet. Und im Licht der Sonne hatte ich eine Vision. Ein schwarzes Feld. Dann richtete ich meinen Blick auf die Erde und sah dich in sie. Ja, du warst das schönste und feurigste Fohlen in deiner Erde. Ich lief auf dich zu, alle anderen galoppierten davon. Nur du bliebst stehen und ließ es nicht näher kommen. Ohne Kurs, ohne Angst. Und seit dieser Zeit sind wir Freunde in Sieg. Ja, Freunde und immer zusammen. Komm! Spuren von Weißen. Hier. Großer Bär! Was ist geschehen? Die Weißen sind wieder hier. Und ihre Herzen sind voller Hass. Sie sind vom Schatz im Silbersee geblendet. Großer Bär! Ich bringe dich zu deinem Stamm. Lass, meine Zeit ist um. Der große Geist ruft mich. Großer Bär. Ich spüre es. Aber das Geheimnis des Silbersees muss bei den Apachen bleiben. Winnetou, ich sage es dir. Unter dem zweiten Felsen, auf der Spitze des Hügels, ist Und der Schatz wird für immer und ewig im Schoß der Erde begraben sein. Vertraue dies meinem Sohn Kleiner Bär an. Er ist mein Nachfolger. Hier, gib ihm diesen Plan, damit er weiß, wie man unversehrt zum Schatten gewalt. Großer Bär. von Bleistöchstern. Er hat mir das Geheimnis des Silbersees anverfallt. Ich werde es dir übergeben. Und der Schatten wird für ihn erledigt im Schusse der Erde. Hier ist der Plan. Bring Rutscherbär zu unserer Vorfahren. Er soll neben den größten Häuptlingen ruhen. Takinaka! Das Geheimnis der Silbersee. Ruhe oh, in Frieden, Junger Bär. Verfolgen wir uns? Sie wollen tauschen. Kommt heraus! 
Ze zijn daar. Wat weet je van hier? Ik geloof, er vindt het die ganz hübsch mit Ja, denk je niet? Ja, ik vind die ook wel slecht. Wat wollen die? Die wil dat die... Ik glaube, hij wil ihre tasche met hem. Mijn tasche? Alles. Maar dat niet. Ja, nu hilf mij toch wel einer. Een schöner Türkis. Ik glaube, ze werden bij deze tasche niet in kurz van zien. Hier, mijn goede. Ik heb ook nog feuerwasser voor die. Het is goed voor de gezondheid. Wer darf met dem Wiske? Of wer wil je wieder ärger bekommen? Je wist toch dat in Jammer geen alcohol vertragen. Mama, ik moet je! Hallo, die ganze Gesellschaft. Ik schätze, wir kommen genau im richtigen Augenblick. Was wollten die van euch, eure Pferde? Euer Skalp? Naja, bei diesen Pilzen weiß man nie, was die Fach ist. Euer Verhalten ist richtig! Das Vorhaben der Indianer ist friedlich. Das ist der Dank dafür, dass wir euch helfen wollen. Mama, jetzt kommen wir nicht! Schick mal noch! Was ist denn das? Ein Vulkan? Der bricht Ihr braucht auf. euch keine Sorgen zu machen. Dieser Vulkan ist heute ungefährlich. Von Zeit zu Zeit holen sich junge Krieger hier die Erde, aus der sie ihre Friedenspfeifen machen. Aber... Hey, Doc! Ik glaub, meine Pfeife wäre langsam zu alt. Du könntest mir eine neue holen. Er hofft, mit dem Blödsinn hilft. Wahrlich, du kannst beruhigt sein. Sogar wenn du es dir mit Gold bezahlen würdest. In diese Federmaushöhle würde ich nicht reingehen. Mit Gold würde ich sogar beim Teufel spielen. Und wenn es sein müsste, sogar beim lieben Gott. Meine Herren, feine Gotteslästerungen. Merkst du nicht, dass wir diesen Gentleman hier nicht passt? Ha. Sie müssen schon entschuldigen, Sir. Aber wenn Sie von Gold reden, fangen Sie an zu spinnen. Wir sind nämlich Prospekte. Ich gebe Ihnen einen guten Rat, mein Freund. Hunderte von Männern sind hier bereits gestorben, weil sie die Tradition eines ganzen Volkes verletzt haben. Hier, vor Ihren Augen, ruhen seit Jahrhunderten, inmitten des Schatzes im Silbersee, die ersten Amerikaner. Hey, doch, diese Fledermaushöhle. Jetzt wird mir langsam so fade. Es ist ratsam, jetzt unseren Weg fortzusetzen. Dieser Kerl ist gar nicht so lächerlich, wie er aussieht. Wozu dann diese Maskerade? Das ist keine Maskerade, dieser Mensch ist ein Sonderling. Und dabei einer der gefährlichsten Polizeiagenten. <lacht> Sein Name ist Tante Droll. <lacht> aber, aber, wie gescheite Vorschusslos er. Ich hatte ja noch gar nicht die Ehre. Würde mein Freund Sam Horgen sagen. Wenn ich mich nicht irre. <lacht> sie irren sich nicht. Ich kenne sie so gut, als hätte ich sie selbst geschafft. Nee, sie wissen ja am besten prima Bescheid, Mister. Ich bin zum ersten Mal in Amerika. Ich bin Schreiberling. Dies hier ist ein Buch, das ich geschrieben habe. Ich schenke es Ihnen. Das ist ein Buch. Ich gucke. <lacht> Mehr nicht. Das ist ein Buch. Zullen ze de boom uit? Nee, het boom. Eh, het boom, het boom. Nou, op alle vellen heb ik me riesig gevreid dat ik ze maar kennengelangd heb. Ik ook. Ik wens u een aangenieme reis. Maar een raad moet ik u nog geven. Zijn ze voorzichtig? Die Tramps zijn weer daar. Weet ik toch? Ik vervolg toch hier een spoor. Der große weiße Vater in Washington hat sich ja hier hergeschickt, damit ich mal so einen Situationsbericht abgebe. Aber die Indianer sind mir zu unruhig. Ich muss wenig nur unbedingt warm. Das ist der Einzige, der sie beruhigen kann. Natürlich nur mit meiner Hilfe. Wen mit du? Kennen Sie den? Ich würde ihn so gerne treffen. Eine Frage. Darf ich Sie begleiten? Aber ja, Mister. In meiner Bekleidung reisen Sie in völliger 
Sicherheit. Hey, 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 hey. Hier bleibt Krieg, Herr. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. So wird es sein. Ein Hopp, lieber ich Hopp. Hei, Lisa. Hopp, 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 hopp. Freunde, dieser Berg gefällt mir. Ich habe den Eindruck, als ob wir ausgesorgt hätten das ganze Leben. Hallo! 
Keine Bewegung! Sie kommt gerade rechtzeitig. Ihr habt gesagt, ihr habt Hunger, nicht wahr? Aber ihr müsst euch euer Essen erst einmal verdienen. Ein bisschen Bewegung würde euch gut tun. Na, was ist? Habt ihr keinen Appetit mehr? Und ihr verschwindet. Junge, <lacht> das hast du gut gemacht. Hey, hey, aber den haben wir jetzt gesehen. <lacht> Ich kann dem Häuptling der Jutta sagen, warum uns Winnetou hier im Schatten des Berges vom Silbersee versammeln ließ. Weil in diesem Berg hier der Geist unserer Vorfahren ruht. Seht nur! Wir werden uns ja aufmerksames Gehör schenken. Winnetou! Winnetou! Winnetou, da haben Sie einen Erfolg. Alle Häuptlinge hier versammelt zu sehen. Ich danke euch, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Wir wissen, dass wir natürlich die Stimme nicht ohne Grund zusammenrufen. Einsame Armband und schon schon, wenn immer auf der Seite des Apachen unterwegs sein, solange er für Frieden und Gerechtigkeit kämpft. Ah, wird Willetou wieder mit uns über den Frieden sprechen? Erwartest du, dass ich über Krieg rede, du Zabat? Meine Brüder mögen hören, was ich zu sagen habe. Aus dem Norden sind weiße Männer gekommen. Die stehlen und töten und den Frieden bedrohen. Den Frieden, den wir so lange gewünscht haben. Den Frieden? Welchen Frieden? Wir haben ja schon einmal geglaubt. Der Friedensvertrag wurde unterzeichnet. Wir, die Judas, haben unser Wort gehalten, aber haben die Weißen ihres gehalten. Aber es gibt auch ehrliche Leute, sich da. Die Weißen, die unsere Fälle kaufen, unsere Liebe betrogen. Ah, es verflucht sei die Rasse, die sich unter das Landes bemächtigt und aus unseren Krieg an Weiber gemacht hat. Unsere Brüder dort in den Berg werfen uns vor, Sklaven und Feiglinge zu sein. Feiglinge! Hört auf! Genau das wünschen die Weißen. Kämpfen wir zusammen mit Verstand, um den Frieden zu erhalten. Ja, kämpfen wir zusammen mit Verstand. Aber um den Krieg zu gewinnen. Krieg! Er hat recht, wenn es so. Krieg! Krieg? Habt ihr eure Sünde verloren? Du! Du! Und du! Also, wir wieder Blut fließen. Und unsere Frauen und Kinder werden die Wärme der Sonne auf ihre Haut nicht mehr spüren. Krieg! Krieg! Kein Krieg! War ich was eine Antwort gegeben? Meine Tumme gehe euch weiter geben. Bis treffen wir nur die Schuldigen. Denn nicht alle Weißen sind Verbrecher. Warum nimmst du die Weißen in Schutz, wenn du? Nur weil dein Blutsbruder ein Weißer ist. Bleib doch bei deinen Weißen, wenn sie dir so viel bedeuten. Es gibt keine Weißen und Roten, du Wutschabat. Es gibt nur Ge Gute und Böse. Und natürlich gehört euer Schäferherr zu den Guten. Ja. Und er ist noch dazu ein Freund der Roten. Und alle, die mir viel bedeutet haben, mein Vater in Chuchuna, in Chuchi meine Schwester, Kriki Petra mein Lehrer, auch ein Weißer, sind du. 
gemordet von Bleichgesichter. Auch ich wollte damals die Rache. Wir haben gekämpft. Viele Männer sind gestorben, weiße und rote. Aber wer war der Verlierer? Das rote Volk. Aber wir alle zusammen, wir sind zahlreich. Und wir werden sie verjagen. Ja, zahlreich und zahlreich. Wir sind eine winzige Insel von Roten auf einem großen Ozean von Weißen. Unser Volk ist wie ein kahler Baum, dessen Äste vertrocknet sind. Ach, wenn es war doch nur Angst vor dem Kampf. Oh, Zarat, du weißt, dass ich bereit bin zu sterben für die Erde meiner Väter. Aber für das Überleben und die Würde dieses Volkes, das ich liebe, versuche ich heute, mich und alle Roten, an dem Strahlen des Friedens zu erwärmen. Hört auf mich! Ja, wir werden ja folgen, wenn es so. Aye! Aye! Ha! Obu Zawad! Obu Zawad wird nicht der Einzige sein, der sich gegen die Entscheidung wenn es so stellt. Doch es wird sich zeigen, wer recht haben wird. Bitte zu Damm sein, mein Brüder. Kehrt zurück. Ich verspreche euch, die Schuldigen zu finden. Wie lange noch können wir die Menschen daran hindern, sich und die Erde zu zerstören? Ja, Lann, ich sehe, die Jagd hat sich gelohnt. Ja, hat sich gelohnt. Kehr zurück. Die Frauen und Kinder warten auf euch. Drei wenige, die uns vor unserer Arbeit stören werden. Jetzt verstehe ich dich nicht mehr, Bringlich. Vorhin hast du Wort was angebrüllt, weil er den Alten erschossen hat und jetzt legst du selbst frei auf. Nur Idioten ändern ihre Meinung nicht. Ah, von diesen drei roten Hunden hätten wir sowieso nichts erfahren. Wir müssen auch hier Unruhe stiften. Die Regierung wird die Indianer dann ins Reservat stecken und wir können in aller Ruhe nach unserem Schatz im Silbersee suchen. Genial, Gott. Hey, schau mal, der da. Das ist doch Winnetou. Winnetou? Ja, der Apache-Häuptling. Fantastisch! Das wird sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Sein Medizinbeutel. Ein schönes über dir. Ich werde es meiner Freundin mit nach Hause nehmen. Also gut, Helfer, versteckt euch. Hey, was soll das? Hey, was soll das? Gut gemacht, Jungs. Hey, Kleine! Bist du verrückt? Du hast recht hier, sondern er ist verrückt. Was hast du? Sag das nicht nochmal. Was hast du getan, Brindley? Oh, er ist recht. Er war auch zu gefährlich geworden. Er konnte das Maul nicht halten, wenn er voll war. Meine Freunde, das Schicksal steht auf unserer Seite. Von diesem Überfall wird man noch lange reden. Wenig tut der Friedensengel, bringt wehrlose Frauen um. Mein Plan war besser als vorhergesehen. Ich sag's euch schon heute. In einem Monat gibt's ja keinen einzigen Roten mehr. Los, los! Wir richten das hierher, dass es wie ein apachen aussieht. Und dieser schwarze Teufel gehört mir! Ja. Ich hab ihn gesehen! 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 Ich muss ihn halten. Bravo, Brinkley. Das hast du sehr gut gemacht. Carmen Sita! Ja, du hast wohl gedacht, ich bin auch in dem Wagen da unten, ha? Du alter Bastard! Oh, Carmen Sita! Hey! Was ist denn hier los? Ja, das seht ihr doch selbst. Apache! Apache? Hm? Die leben doch in Frieden. Es gibt ja auch keinen Grund, den Frieden zu brechen. Ja. Wie konnten denn diese unbewaffneten Tänzerinnen <lacht> Die Apachen töten. Es war schrecklich. Ja, <lacht> Überall nur diese Wilden. Sie schrien und töten. Dann kamen wir. Wir haben sie vertrieben. 
Hier, meine besten Freund Collins, der wurde von diesem Wilden ermordet, von diesem Anführer, diesem Winnetou. Winnetou? Wenn ich so möchte, Winnetou ist mein bester Freund. Ja, aber sie nie auf andere Menschen schießen, außer man zwingt ihn dazu. Nein, nein, mein Freund, den Streck, den ihr den Apachen drehen wollt, der war sie jetzt selbst erfolgt. Den hängt aus. Para, para, Senor. Diesen Kavalier ist keine Schuld. Die Stadt ist toll. Ich habe die Ehre mit an. Carmen Pizza. Madre mia, was haben die Beros heute wieder angerichtet? Das war nicht die Indianer. Oh, ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Dieser nette Cavaliero und seine tapferen Compagnero haben sich unter Einsatz ihres eigenen Lebens auf die Indianer gestürzt, um uns zu retten. Aber es war alles umsonst. Lass das meine Männer tun. Und unser Mann kennt den weißen Mann, der sich an den Rollen nennt. Er ist Benetus Freund. Er will sprechen. Ich weiß nicht, aber hier, die Senior hat ja alles gesehen. Ja, es waren die Apachen, sie haben uns angegriffen. Nur diese Wombre und seinen tapferen Kompanieros habe ich es zu verdanken, sind es wenigstens ich noch am Leben bin. Ach, muchas gracias, Senior. Die Apachen leben in Frieden. Da war ja heute wegen Benetus, aber... Benetus? Ja, so nannten sie ihn. Da war Benito aber ganz, ganz anderer Meinung. Hier, meinen besten Freund Collins. Er hat ihn kaltblütig erschossen. Ja, ne. Was ist mit Benito? Ja, er ist uns erwischt. Ah. Ich glaube nicht, dass Winnetou es war. Doch, doch. Also so nannten sie ihn. Da müsst ihr euch irren. Irren? Und was ist das hier? Ich konnte ihn abreißen, als er mich angriff. Nur durch Glück bin ich dem Tod entkommen. Wenn er so ist Medizinbeutel. Jetzt glaubt ihr, was erwartet den Worten der weißen Frau? Nie würde Winnetou freiwillig seinen Medizinbeutel abgeben. Ohne ihn ist er kein Krieger mehr. Die Pferd! Du kannst gehen haben. Aber eine Hand wäscht die andere. Was gibst du mir dafür? Morgen bei Sonnenuntergang wird euch Obusawat an der weißen Schwelle erwarten. Ihr geht Obusawat 20 Gewehre, 20.000 Schuss Munition und den Medizinbeutel Winnetou. Und der Wutzerwart wird euch sagen, wo ihr könnt. Auch ich werde dort sein, der Wutzerwart. So, Chatterhands. Ja, Wutzerwart. Auch ich werde der Spur wie Nikos folgen, aber um seine Unschuld zu beweisen. Hey, Brinkley. Das ist eine Überraschung, was? Nicht wahr? Der Wutzerwart? Ein guter Freund der Indianer, nicht wahr? Na, glaubst du, dass Winnetou der Schuldige ist? Nur weil du das nicht erträgst, dass Winnetou von allen als oberster Häuptling anerkannt wird? Ah, ja! 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 Es wird schwer werden für Winnetou. Sehr schwer. Ja, ich fürchte, Sie werden sich alle gegen ihn stellen. Wir müssen versuchen, Winnetou zu helfen. Hey, 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 meine Herren! So einfach könnt ihr hier nicht weg. Wir müssen den Armen doch jetzt mal ein Begräbnis geben. Ganz schön voll auf der neue Dach. Ich will den Geiern seine Lieblingsmahlzeit nehmen. <lacht> ich würde mir an eurer Stelle die Späße sparen. Los an die Arbeit. Kümmert euch um den Toten. Was machen wir mit Collins? Nehmt ihn mit. Ah, also sein Fressen für die Geier. <lacht> ein Fressen für die Geier. Das soll sich wohl aufwerfen. Was bringt ihn? Carmen Silzer. Oh, und warum hast du dich dann nach unserem letzten Überfall so schnell aus dem Staube gemacht? Das ist wohl eine große Sache vor, und da konntest du dich keiner Carmencita nicht brauchen. <lacht> du willst mich doch nicht etwa erschießen. Was willst du euch besser denn erzählen? Das war nicht mit Versehen, wie sie das schon hat. Nein, Brinkley, du hast keine Chance. Carmencita, du dreckige kleine Ratte, was willst du? Absahnen, wie du. Ich weiß zwar noch nicht, worum es geht, aber ich würde sagen, bis tief gefühlt. Du bist verrückt. Ja, das wird sein, aber du hast keine andere Chance, denn Old Shatterhand wird sehr interessiert daran sein zu erfahren. Ich werde ein guter Zeuge für dich sein. Weißt du, du euch nicht gut. So liebe ich die Männer. Gehorsam, treu und brav. Ah, deine Kompanieren kommen wieder. Es ist wohl besser, wenn sie nicht wissen, dass wir uns kennen. Na ja, Jungs, die macht aber einen prima Eindruck. 
Senorita, that's my mom. Also, Spaß, scheint mir auch kein zu verstehen. Aber das ist der ganze Hals, du hast drin. Oh, Mops, du Arsch. Verdammt, Herr Merzita, ich muss Sie leider bitten, mit nach Hengtown zu kommen. Ihre Aussage ist von größter Wichtigkeit. Ja, aber natürlich werde ich mit Ihnen gehen. Diese Angelegenheit ist so schrecklich, sie muss unbedingt geklärt werden. Hengley, Sie natürlich auch. Aber selbstverständlich, Mr. Shatterhand. Wir werden umgehen nach Hengtown kommen. Ihr wisst doch, wir stehen immer auf der Seite des Gesetzes. <lacht> Wir werden uns wiedersehen und dann wirst du kämpfen müssen. Wir werden am Schluss des Totenbüffel lagern und dort so lange auf dich warten, bis die Sonne zum dritten Mal hoch am Himmel steht. Wenn du bis dahin den Beweis deiner Unschuld nicht erbracht hast, so wirst du vom ganzen roten Volk verstoßen und du wirst verdammt sein, einsam und elend umherzuirren. Ha! Ja! Sonnen um Sonnen, um den Frieden zu erhalten. Und plötzlich beschuldigen ihn seine Brüder, den Frieden zu zerstören. Den Frieden, für den ich so lange gekämpft habe. Ah, ich glaube bald selbst, dass das rote Volk verurteilt ist zu sterben, weil es nicht vereint ist. Es wird untergehen und sein Land wird schließlich den Bleichgesichtern und ihren Waffen gehören. Komm herunter! Ah. Du hättest es verdient. Warum wolltest du mich töten? Ich wollte dich nur erschrecken. Um dann ein Pferd zu stehlen. <lacht> ein Pferdedieb. Wie alle Comanchen. Was machst du so weit weg von deinem Stamm? Ich wollte eine Heldenfahrt begehen, ja. um einen Namen zu bekommen. Ich bin lange gelaufen. Dann habe ich vier Tage und Nächte lang gefastet. Der große Geist hat mir eine Vision geschickt. Seinen großen schwarzen Hengst, so wie dein. 
Und diesen wollte ich stehlen. Das erinnert mich an etwas. Schwarzer Muster. So nenne ich dich jetzt. Das kommt doch aus der Sprache meines Stammes, der Comanche. Ja, das ist der Name eines Häuptlings. Und du? Bist du ein Häuptling? Ja. Und wie heißt du? Winnetou. Winnetou? Ja. Ja, heißt mich alle Agatschen? Ja. Jetzt verstehe ich. Was hörst du jetzt? Ja, das ist mein Land zu vorhin. Du wusstest, dass ich da war? Ja, ich wusste, dass du da warst. Komm. Jetzt musst du zurück zu deinen Eltern. Geh! Schnell! Schnell! Du kannst mich wie ein Kind, will ich tun. Aber dieses Kind kann ich dir so manches erzählen. Zum Beispiel von Männern, die über dich sprachen. Einige waren für dich und einige gegen dich. Und wer hat für mich gesprochen? Ein kleiner weißer Mann mit sehr komischer Kleidung. Ein anderer großer, ein starker Mann, mit einem wunderschönen schwarzen Pferd. Und sein Pferd möchte ich jetzt haben. <lacht> du weißt viel. Weißt du auch, wo diese zwei Freunde in der ja, sind? sie haben einen seltsamen Namen genannt. So etwas ähnliches wie Antone oder Antone oder Angetone. Hangtown. Danke, schwarzer Mustang. Du hast mir sehr geholfen. Wenn meine zwei Freunde dort sind, kann ich ihn reiten. Ohne Gefahr. Nimm das. Das ist Pennykappen. Es wird dich ernähren. Dein Weg ist sehr lang. Ich muss mein schwarzes Pferd finden. Nein, 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 nein. Die Deinen müssen sich Sorgen machen. Wir werden uns wiedersehen. Und dann wirst du ein schönes schwarzes Pferd bekommen. Oh! Ja, lang, Ja, lang, was der Mut Pause. Hallöchen, da bin ich wieder und mein so lieb gewordenes Stimmchen. Schon gut, schon gut. Kein Mensch hat was von Ekstase gesagt. Also, ihr könnt jetzt nach oben gehen. Haut euch was zwischen die Beißerchen. Aber rempelt euren Nachbarn nicht um. Ihr wisst ja, der Kolz sitzt locker und der Geist ist schwach. Also, dass mir keine Klagen kommen. Aus Paris? Aus Paris? Das 
immer schon mein Traum. Ja! <lacht> Der alte Betten. Die Indianer haben das Geld noch nicht bekommen, aber die Pariserin, die machen ihn fertig. So weit sind wir aber nicht. Kommt, lasst doch die Tänze trinken. Ja! Ehre mit der Tim, bieten an, liebe Tüte zurückbringt uns. Das wenn Sie wollen haben, Erfolg bei Fenstern. Muss es vorher reden, ein Bart. Ein Bart? Ja. Du bist ja verrückt, Chen. Wir sind doch keine Weibsleute. Wenn du deine Vampir tust, dann steigst du Freunde ein. <lacht> gut, 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 gut. Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen. Und sein Apache. Es ist nichts bewiesen. Alle Tänzerinnen sind tot. Außer Madame Kamenzita. Oh, wow! Sieht los, was? Lass Lass ihn durch, lass Madame Kamenzita durch. Sie muss erst mal den Anstrengungen erholen. Ist da? Was? Hey! Hey! Ba, ba! Wenn ich das schon höre! Ich glaube nur, was ich sehe! Und was habe ich gesehen? Na ja, die viele. Aber bin du so unschuldig und ich werde ihn noch finden. Bravo, Herr Kommissar. Wir verlassen uns auf dich. Oh, ja, das könnt ihr auch. Und auch auf mich, Brinkle. Denn so weit fürchte ich ist es gar nicht. Bis zu den wahren Mördern. Brinkle! Hey, Mann. Meinst du etwa mich? Nun, ich meine den wie die Sache etwas angeht. Ich habe den damit gemeint, der sich angesprochen fühlt. Ich mag die Art und Weise nicht, wie du mit mir sprichst. Ohne dich wäre ich verloren. Nicht zu Dank, das ist so selbstverständlich. So, ich werde mich jetzt hier in der Gegend umsehen ja. und versuchen, wenig zu Spuren aufzunehmen. Ich bin bald zurück. Aber Moment mal, hätte ich fast was Wichtiges vergessen. Ja, du. Ja. Oh. Und keine Sorge, Sir. Ich kümmere mich hier um alles. Ich hau dir das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Hey, Blackjack, wo willst du hin? Da, war ja nicht so. Die Reise hierher hat dir jetzt schon gelohnt. Und das geht noch besser. Habt ihr eine Schweinerin gesehen? Ja, die ist ja eine Profi. Ja. Oh, habt ihr die eine Schweinerin gesehen? Yo! 
auch. Danke, Tante Droll. Wo ist der Schatter? Welche retten, komm gleich zurück. Hol dir meinen Skalp, weißer Mann. Also, weißer, sagst du nicht? Wenn ich mich gut erinnere, warst du schon mutiger. Haha, <lacht> ja, da lagen noch Tote vor dir. Aber Lady, keine Angst! Steig ab! Der gute alte Tante Droll ist doch da. Und will du es, mein bester Freund? Hey, Nox! Ja? Bitte? Fang! Jetzt fang! Steht es schlecht um dich? Du sag mal, wenn ich du. Kennst du die Schuldigen? Ja, die Tanz. Aber ich bin leider der einzige Zeuge. Und wer glaubt an das Wort eines Indianers? Sie würden mir sogar lünschen, wenn ich die Tanz beschuldige. Ah, Charlie. Manchmal glaube ich wirklich, dass die Recht haben, die mit der Waffe in der Hand sterben wollen. Nein, wenn ich Eine Waffe hilft vielleicht für einen Augenblick, 
Für dich aber ist es wichtig, dass deine Ideen bestehen bleiben. Friede, Freiheit, Gerechtigkeit und Würde des roten Volkes. Ich jedenfalls. Ich stehe auf deiner Seite, um diese Werte zu verteidigen. Die Freundschaft hast du vergessen, mein Bruder. Ja, wen haben wir denn da? Ach was? Schwarzer Mustang. Du kennst diesen Comanche? Ja, ein Pferdedieb. Das ist so wie alle Comanche, nicht? Er wollte Arthur Hitler stehen. Na, das überrascht mich nicht. Aber du solltest doch bei deiner Mutter. Ja, kleine Kinder sind besser bei der Mutter aufgehoben. Ich bin kein kleines Kind. Ich bin ein schwarzer Muster. Hm. Krieger der Comanchen. Ja, ja, beruhige dich, großer Krieger. Ich werde ihn ein Stück auf seinem Weg zu den Comanchen begleiten. Komm, steig auf. Hm. Na, großer Krieger, schaffen wir das noch vor Mitternacht? Aber immer noch so. Oh, danke, Hier. Charlie. Mein Medizinbeutel. Jetzt kann ich gegen Offizarat kämpfen. Er hat mich hoffentlich beleidigt. Sobald die Sonne untergeht, trifft er sich mit den Temps an der weißen Seite. Verrat. Ich werde doch sein. Ja, lang. Ja, lang. Viele Monde sind vergangen, seitdem ein Häuptling des mächtigen Stammes der Utahs am Rat der Apachen teilgenommen hat. Setz dich zu uns, mein Sohn. Nein, weiser Mann. Das, was ich euch zu sagen habe, werde ich zu Pferde sagen. Dann sprich. Ein Mann deines Volkes, der sich euer Häuptling nennt, hat das ganze rote Volk verraten. Sprich nicht weiter. Diese Beschuldigung ist schwerwiegend. Winnetou wird niemals sein Volk verraten. <lacht> Unser roter Freund. Wir haben an der weißen Quelle auf dich gewartet. Aber weil du nicht da warst, dachten wir uns, dass sich dein Freund Benito vielleicht in diesem Schweinestall hier aufhält. Hey Jungs, findet ihr nicht, dass es hier Gott sei Dank ja, Die weißen Männer haben ja nichts zu suchen. Ich will wissen, wo dieser Benito ist. Ich weiß es noch nicht. Ich wollte den Rat der Ältesten hier befragen, aber sie haben mir nichts gesagt. Ich werde es herausfinden, wie ich es euch versprochen habe. Ich komme da nach Hengsau. Ich will diesen Willi tun und ich habe es eilig. Oh, Uzzawa, kämpfe mit mir jetzt, wenn du den Mut hast. Ach, wenn du ohne deinen Medizinbeutel bist du meiner nicht würdig. Hier, mein Medizinbeutel. Ach, Platz. Komm, komm, ein Herr, komm. Na los, töte ihn doch damit. Sei mutig, Robo Zabat. Niemals töte du Robo Zabat, wenn er zu auf diese Weise. <lacht> Niemals. Lass Winnetou frei! Nimm mal zurück! Mit dem Beweis für deine Unschuld! Wir zweifeln hier deine Waffen, Winnetou! Versteckt euch! Schettern! Aufpassen! Fesselt ihn! 
Oh, oh. Der Himmel schickt ihn uns. Du hast wohl geglaubt, du kannst mit uns machen, was du willst, Opa. Bist du wahnsinnig, Brinkley? Leider ist uns dein roter Freund wieder mal entwischt. Jetzt müssen wir uns eben mit dir begnügen. Aber in der Not frisst der Teufel fliegen. Los, Jungs, verschwinden wir hier. Komm. 